السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین و من طبیعہ بے احسان الا یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس عظیم کتاب کا تفصیل سے مطالعہ ہر باب میں پائی جانے والی احادیث اس کے احکام اور مسائل اور اس کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے مختلف مسائل بیان کیے جس میں بعض چیزیں جو پانی میں گر جائیں تو اس کا حکم کیا ہے شرعی اعتبار سے تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں وہ باتیں بیان کی گئیں اور اس میں پھر ایک مسئلہ تھا بلی کیونکہ وہ گھروں میں عام طور پر آیا جایا کرتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نجس نہیں ہے گھومنا پھرنا آنا بلی کا تو رہتا ہی ہے گھر میں تو وہ نجس نہیں ہے اگر بلی کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن نجس نہیں ہوگی ویسے آپ صفائی کے طور پر دھو لیں تو یہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بذات خود وہ نجس نہیں مگر اس کے مقابلے میں کتے کا حکم بڑا مختلف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا شریب القلب فی انا احادی کم فل یقصل ہو سب امرات صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے سمجھیے کہ یہ بہت ہی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے چاٹ لے تو اس کو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور ایک دوسری حدیث میں کہا گیا اولا ہن بتراب کہ پہلی بار مٹی سے اور چھ بار ویسے ہی پانی سے اب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی حکمت ہے ہر حکم میں کوئی مسلحت ہے ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں اسے پتہ چلے یا اس کے فائدے کو معلوم کرنے میں دیر لگ جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نفع اور فائدے سے خالی نہیں ہو سکی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کتا اگر برتن میں پلیٹ میں منہ ڈالے چاٹ لے تو اس کو سات مرتبہ کیوں دھونا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سر اور آنکھوں پر اس کو قبول کر لینا چاہیے اس پر اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے دوسری چیز اس کی حکمت پر بعد میں غور کیجئے تو جب اس کی حکمت پر آپ غور کر رہے ہیں میڈیکل اعتبار سے سائنسی اعتبار سے تحقیقی اعتبار سے بعض کتوں کے جراثیم کچھ اس انداز سے پائے گئے کہ واقعی ان کو سات بار دھونا پڑا صاف کرنے کے لیے باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی ریسرچ کی گئی اب یہ ضروری نہیں کہ ہر کتے کے جراثیم اسی طرح کے ہوں مگر ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سے کتے کے جراثیم کس طرح کے ہوں اور کون سا کتا کس اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہو تو شریعت یہ رسک لینے کے بجائے جنرل حکم دے رہی ہے جب کتا منہ ڈالے تو آپ اس بحث میں گئے بغیر کہ وہ کتے کی کون سی ذات ہے کون سی قسم ہے کس میں چھ بار دھونا چاہیے کس میں سات بار دھونا چاہیے کہہ دیا گیا سات بار تو سات بار دھو لینا یہ ایک تو سنت کا مسئلہ بھی ہوا اور دوسرے ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے ہماری اپنی اس کے اندر سیفٹی ہے اور ساتھ کے علاوہ چیک بھی کیا گیا بعض جگہوں پر کم کر کے دیکھا گیا مگر بعض جراثیم ایسے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنا اثر باقی رکھتے ہیں اور ساتویں مرتبہ کے بعد دیکھا گیا بالکل صاف اور کلیئر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی روشنی میں حکم دیا کرتے ہیں ایسے تو نہیں کہہ دیے ہوں گے اپنی طرف سے اندازہ تو نہیں لگایا ہوگا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے تو اللہ کو تو معلوم ہے وہ خالق ہے وہ رب العالمین ہے وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اس سے بہتر رہنمائی اس سے بہتر ہدایات اور کون دے سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ بلی اگر منہ ڈالے تو پھر اس کے لیے کوئی نجس وغیرہ نہیں ہے جبکہ کتے کے بارے میں کہا گیا سات مرتبہ اس کو دھو لو تو اب کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کا جو کتے کو اپنی تہذیب کا ایک حصہ اپنے کلچر کا ایک حصہ بنائے ہوئے ہیں 
उन लोगों के बारे में जो सैंडविच कुछ कुत्ते को खिलाते हैं और कुछ खुद खाते हुए कोई तकल्लुफ़ महसूस नहीं करते उन लोगों के बारे में जो कुत्ते के साथ इस तरह से रहते हैं जैसे घर के एक फ़र्द के साथ रहते हों ज़रा सोचना चाहिए कि उनका ये अमल किस एतबार से दुरुस्त हो सकता है कुत्ते को रखने कुत्ते को पालने उसकी कुछ सख्त शरात रखी गई हैं और वो भी ज़रूरत और हालात के अतबार से जितनी ज़रूरत है और हालात का जो तकाजा है उसी एतबार से अलबत् यहाँ एक और बात भी जहन में रखी है कि बाज़ अवत अगर कुत्ता किसी के घर आ जाए या मस्जिद उसके सहन वगैरह में आए तो क्या उसको धोना चाहिए नहीं इस तरह धोने का हुक्म नहीं दिया गया कि उसके पाँव कहीं पड़े तो वो जगह नजिस हो जाएगी उसका जिसम कहीं टच हो तो वो कपड़ा नजिस हो जाएगा ऐसे नहीं है इसलिए देखिए हज़रत अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाहमा जो बहुत मशहूर सहाबी हैं वो कहते हैं कि रसूल सल्ला वसम के दौर में आपके ज़माने में आपकी मौजूदगी में बाज़ अवत कुत्ते आया जाया करते थे जैसे आम तौर पर होता है कभी मस्जिद में आ गए कभी सहन में आ गए कभी भागते हुए कभी उधर से गुजरते हुए लेकिन वो लोग वहाँ पर कोई छींटा वगैरह नहीं मारा करते थे सही बुखारी की हदीस नहीं मतलब क्या हुआ कुत्ते के मस्जिद में आने की वजह से मस्जिद नहीं धोई गई ना ही वहाँ पानी का छिड़काव किया गया अगर उसका कदम नजिस होता तो जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हुक्म देते लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया तो मालूम ये हुआ कुत्ते के साथ जो मसला है उसके लुआब और उसके थूक के साथ है और अगर उसका पाँव कहीं लग जाए या कोई चल रहा हो कोई टच हो जाए तो उसकी वजह से उसका कपड़ा पलीद और नजिस नहीं होगा अब आपकी अपनी तबीयत है कि आप अपनी तसली की खातिर पानी छिड़क लें या आपकी तसली की बात होगी लेकिन मसले के अतबार से अगर कभी इस तरह टच हो जाए तो आपका कपड़ा नजिस नहीं होगा और अगर आप नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं तो नमाज भी आप इतमान के साथ पढ़ सकते हैं और एक मसला सुन लीजिए कि कभी कोई नजिस चीज़ गिर जाए तो उसे पाक कैसे करना चाहिए साफ कैसे करना चाहिए अब वो नजिस चीज के ऊपर है जैसे पेशाब कहीं कोई आदमी कहीं बैठकर पेशाब कर देता है अब वो जगह पाक है या नापाक है जाहिर है कि पेशाब तो नजिस है नापाक होगी जगह अब वहां नमाज नहीं पढ़ सकते तो क्या करेंगे कैसे पाक होगी वो जगह सोचिए आप भी क्या करना चाहिए अगर घर में पेशाब कहीं पर गिर गया बच्चा कहीं खड़े खड़े पेशाब कर दिया फिर उसको पाक साफ करने का तरीका क्या है उसका तरीका भी शरीयत में बता दिया गया शरीयत देखिए कितनी रहमत है कितनी हमारे लिए खैर व बरकत है इसमें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गोशा तिश्ना नहीं रहने दिया हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई अब ये हमारी गलती है कि हम शरीयत से फ़ायदा उठाने की कोशिश जैसे करनी चाहिए नहीं करते ना हदीस पढ़ते हैं न हदीस समझते हैं न हदीस पर अमल करने का शौक़ रखते हैं वैसे हैं मुसलमान तो देखिए पेशाब के हवाले से एक अजीब सा वाक़ पेश आया एक मरतबा रसूल सल्ला वसम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में एक बद्दू आया दूर दराज से कहीं से आया देहाती आदमी अब उसे मालूम नहीं था कि मस्जिद के आदाब क्या हैं ये नया नया ज़माना था लोग नए नए मुसलमान हो रहे थे अब उन्हें तहजीब तरीक़ा आदाब ये चीज़ें मालूम नहीं थी अब वो आया और मस्जिद ही के अंदर सहन में किनारे बैठकर पेशाब करने लग गया अब आप सोचिए अगर आपकी मस्जिद में कभी ये इस तरह का वाक़ हो जाए मसला सुनने से पहले आपका रिएक्शन क्या होगा आप लोग क्या करेंगे उसकी तो बोटी बोटी कर देंगे उसके ऊपर झपट पड़ेंगे और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे ये आम तौर पर तरीक़ा होगा लेकिन रसूल सल्ला वसम का अपना अंदाज भी देखें कि जैसे ही वो मस्जिद में आया पेशाब करने के लिए बैठा तो साहबा कराम देख कर उनके अंदर भी गुस्सा पैदा हुआ और ही दौड़ पड़े साहबा रिजवान मजमाइन उसकी तरफ लपके आवाजें निकालते हुए शोर करते हुए क्या कर रहे हो मस्जिद है लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक अजीब जुमला कहा आपने उस पेशाब करने वाले को कुछ नहीं कहा जो साहबा उसकी तरफ दौड़ कर जा रहे थे आपने कहा दबाऊ हूं रुक जाओ छोड़ दो उसको कुछ मत कहो साहबा खामोश हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म सुनकर आपने 
اس کو موقع دیا وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا جب فارغ ہو گیا پیشاب سے تو آپ نے وہاں دو کام کی ایک پیشاب کرنے والے کے ساتھ اور ایک صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو پہلے حکم دیا یعنی پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں لان تان نہیں کی مار کٹائی کی طرف آپ نہیں گئے اس کو بلایا اپنے پاس اب وہ سہما ہوا تھا پتہ نہیں میں کیا غلطی کیا کیونکہ وہ جان کر تو غلطی نہیں کر رہا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا اب وہ بڑے سہمے ہوئے انداز سے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ جیسے ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے یہ نماز کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے بنائی گئی ہے یہ خزائے حاجت وغیرہ کے لیے نہیں ہے اس لیے آئندہ سے اس کا تم خیال رکھو اور مسجد میں آؤ تو پاکیزہ حالت میں آؤ وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرف صحابہ کرام کو آپ نے کہا ہر رخو اعلیٰ بول ہی سجلم مما ان او ضنوب مما کہ لے جاؤ ایک بالٹی پانی اور وہ جہاں پیشاب اس نے کیا وہاں بہا دو اب اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا اگر کہیں پیشاب کوئی کر دے اس کو صاف کرنے کے لیے پانی بہا دو اس کے اوپر زمین پر پانی وہاں پر بہا دو وہ جگہ پاک ہو جائے گی اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کپڑے پر پیشاب ہو اس کو دھو دو وہ کپڑا پاک ہو گیا اس کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی جگہ ہے گھر میں وہاں پر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو آپ اس پر پانی بہا دیں یا مف چلا دیں اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیں وہ پاک ہوگی جگہ اور اس کے بعد آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ صفائی کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیے وہ بدو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کو ایک ہدایت سن کر بڑا پریشان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی تو اس نے کی تھی مگر اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی آپ نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں یہ کام نہ کرو اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کوئی اگر غلطی کرے تو آپ اس کو سمجھائیے آپ دوڑ پڑے اس کی طرف اس میں حکمت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کہ دوڑ پڑے تم لوگ اگر پیشاب کرتے ہوئے وہ مسجد میں بھاگتا تو جو ایک مخصوص جگہ خراب ہو رہی تھی اگر وہ بھاگتا تو ساری جگہ خراب اور پلید ہو جاتی ساری جگہ کو دھونا پڑتا تو یہ بہتر تھا یا اس کو چھوڑ دیتے کیونکہ وہ خراب تو ہو ہی گئی ناپاک تو ہو گئی وہ جگہ اور اسی پر پانی ڈال دو صاف کر دو بجائے اس کے کہ پوری مسجد کو پھر صاف کرنا پڑے اور وہ پیشاب کرتے ہوئے دوڑ پڑے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کا جسم بھی خراب ہو جائے گا پیشاب کے خطرے جسم پر گریں گے کپڑے ناپاک ہو گئے اس کے دوسرا یہ نقصان ہوگا تیسرا نقصان پیشاب کرتے ہوئے اچانک وہ روک لے تو بھی اس کے لیے نقصان دے اور کرتا ہوا بھاگے تو بھی نقصان دے تو آپ نے اپنی حکمت عملی سے کتنے نقصانات سے اس کو بچا لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا صحابہ کرام سے ان نما بوئس تم میسرین کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے سافٹ اپروچ ہونی چاہیے تمہاری نائس اور کمفرٹیبل انداز ہونا چاہیے تمہارا آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر تم نہیں بھیجے گئے یہ اسلام کے مزاج کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ حدیث کا جملہ کہ اسلام کی طبیعت میں سہولت رکھی گئی آسانی رکھی گئی یسر کا پہلو رکھا گیا نہ کہ تنگی پریشانی عسر یہ چیزیں نہیں رکھی گئی ہیں نادانی ہوگی مسلمانوں کی جو اپنی طرف سے شریعت کو سخت سے سخت بنا کر پیش کریں مشکل سے مشکل بنا کر پیش کریں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کہ صحابہ کرام کو آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں کہ تم کیوں دوڑ پڑے ایسے اور اگر اس طرح سے تم کرو گے تو اس کا بھی نقصان تمہارا بھی نقصان مسجد کا زیادہ نقصان حکمت سے آپ نے اس کو سمجھایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا تھا اس اسوے کو ہم سامنے رکھ کر اپنا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ 
غلطی کا تدارک کیسے کرتے ہیں کوئی مسٹیک ہو جائے تو کیسے اس کی اصلاح کرتے ہیں کیا سنت کے مطابق کرتے ہیں یا اپنی طبیعت غصہ اور شیطانی اکساہٹ کے مطابق کرتے ہیں جس کا نقصان ہی نقصان کوئی بھی خبر آئی کوئی بھی بات آئی پہلے ریئیکشن پہلے رد عمل بربادی کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں اچھا خبر صحیح تھی یا غلط تھی اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ہم سے کیا غلطی ہوئی جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا اب آپ غور کریں یا نہ کریں جو تباہی ہونے والی تھی وہ تو تباہی آپ نے مچا دی اس لیے پہلے سوچا کریں سمجھا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سامنے رکھیں پھر اسی طرح سے پیشاب کی جب بات آئی تو یہ تو بڑے آدمی کا بالغ آدمیوں کا جو پیشاب اس کے لیے تو کہا گیا کہ وہاں دھونا چاہیے یا زمین پر گرے تو اس پر پانی بہا دو صاف ہو جائے گا اور اگر بچے کا ہو کم سن کا دودھ پیتے ہوئے بچے کا تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بڑا سمپل مسئلہ بتایا گیا کہ اگر لڑکا ہے دودھ پینے کی عمر میں جیسے چھوٹا بچہ ہے کھانا غذا وغیرہ نہیں کھا رہا ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے ڈال دیں کہیں کپڑے وغیرہ پر پیشاب کر دے جیسے چھوٹے بچے گود میں کر دیتے ہیں ایسی صورت میں صرف پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے اس کے لیے پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے ام میں قیض بن تحسین بیان فرماتی ہیں صحابیہ ہیں یہ کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اس کے بارے میں کہا گیا لم یا کلی تعام ابھی کھانا نہیں کھانا شروع کیا تھا دودھ پر جس کا گزارا تھا گود کا بچہ چھوٹا یہ صحابیہ لے کر وہ آئیں کہاں الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آئیں نو نحال کو تو ہمارے نبی رحمۃ العالمین ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ کتنا اونچا کیا مگر آپ کی شفقت آپ کا پیار بڑوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کس کس طرح سے ایک ایک ادا پر آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بیٹا اس سے لے کر فاجل سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے گود میں لے لیا یہ محبت بھرا انداز یہ شفقت اور پیار کا برتاؤ کہ چھوٹے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اتفاق سے بچہ چھوٹا تھا فبال اعلیٰ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں وہ پیشاب کر دیا جیسے چھوٹے بچے ہوتا ہے نا سمجھ گود کا بچہ پیشاب کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین نہ اس کی ماں کو ڈانٹا نہ غصے کا اظہار کیا کیونکہ یہ اس کی ماں کی کیا غلطی تھی ماں کو کیا معلوم تھا کہ اس طرح سے وہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے آپ رحمت بھرے مشفق و مہربان رسول ہیں آپ نے کیا کیا اس موقع پر فدا بھی ماں ان آپ نے گھر والوں سے کہا پانی لے آؤ تھوڑا سا اور پھر فنزا ہو اس پر چھڑک دیا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا اس جگہ پر ولم یغسل ہو اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے دھویا نہیں اس کو کپڑے کو صرف پانی کا چھڑکاؤ کر دیا بس ختم ہوگی بات اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے ایک چیز تو یہ کہ اگر چھوٹا دودھ پینے والا بچہ پیشاب کر دے تو اس پر چھڑک دیں پانی یہ کافی ہے دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات اپنے بچوں کو لایا کرتی دعا لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فیض اٹھانے کے لیے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے قبیلے میں خاندان میں آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ بامل متقی ہو تو آپ اس کی خدمت میں لے جائیں اپنے بچے کو ان کی دعا لینے کے لیے تو سنت کے مطابق یہ درست اور جائز طریقہ ہوگا اور نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول کرے اگر متقی آدمی ہوگا تو وہ بچے کی صحت کے لیے سلامتی کے لیے دعائیں دے گا اور اگر وہ قبول ہو جائے تو وہ بچے کی زندگی باغ و بہار بن جائے تو صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتی اور اسی طرح سے وہ ایک تحنیک کا مسئلہ بھی کہ نو مولود چھوٹے جو بچے ہوتے ان کو لاتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد وغیرہ وہ چٹا دیا کرتے تو یہ ایک تبرک کی چیز بھی ہے اور یہ ایک اچھا خیال بھی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کسی کے منہ میں شہد کا ایک خطرہ گرے یا کھجور میں تو کہتا ہوں شہد نہ بھی ہو کھجور نہ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کی انگلی بھی کسی کے منہ کو ٹچ کر جائے تو کتنی بڑی نعمت کی بات کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی خوشبختی کی بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر عام طور پر دعا کرتے تھے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے لیے آپ نے اپنے چچازاد بھائی کے لیے آپ نے کیا دعا کی تھی بچپن ہی میں کہ اللہ اس کو قرآن مجید کا علم عطا فرما اسی لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا ترجمان القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی ان کے لیے اللہ علم و تعویل الکتاب کہ یا اللہ قرآن کریم کا جو علم ہے ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے اگر لائے جائیں تو بڑوں کا کام ہے کہ شفقت اور پیار کے ساتھ ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کریں اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان تھوڑا سا فرق کیا گیا بچپن ہی میں تو اب دیکھیے یہ بھی ایک حدیث کا مسئلہ ہے اور ہر چیز بھی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ حکمت جگہ جگہ مسلحت ہمارے لیے تو ایک مرتبہ ایسے ہوا خود آپ کے اپنے نواسے حسین بن علی رضی اللہ عنہما اب ان کو لایا گیا اب ظاہر ہے کہ آپ کے تو یہ گھر کا بچہ تھا نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور آپ کا پیار شفقت اور مہربانی تھی جگہ جگہ دیکھنے میں آتی تھی کہ آپ کبھی انہیں گود میں اٹھا رہے ہیں کبھی کندھے پر بٹھا رہے ہیں حتیٰ کہ کبھی جو ہے نماز کی حالت میں کبھی نواسی کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے کبھی آپ خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو آگے بٹھاتے ہیں ممبر کے قریب لا کر بٹھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتا یہ رہی ہیں کہ بڑوں کا بچوں کے ساتھ کتنا شفقت کا انداز ہونا چاہیے اور یہ بھی سنت ہے یہ نہیں ہے کہ گھر میں نکلیں تو صرف آوازیں نکالتے رہو جیسے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ گھر میں گئے تو الامان الحفیظ گھر والے سمجھتے ہیں کہ کب نکلیں گے کب جائیں گے کہ ہم سکون کا سانس لیں یعنی مطلب یہ کہ گھر کا ذمہ دار باہر رہے تو لوگ سمجھتے ہیں گھر والے خیر ہے اور گھر میں آیا تو گویا کہ وہ سب کونوں میں دبکے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کس پر گرجے کس پر برسے یہ مصنون طریقہ نہیں ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں آپ بچوں کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے بہت شفقت کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ چھوٹے صحابی حضرت انس جو آپ کی خدمت پر معمور تھے کہیں آپ نے ان کو کام سے بھیجا اور جیسے چھوٹے بچوں کا انداز ہوتا ہے راستے میں انہوں نے دیکھا کچھ لوگ کھیل رہے ہیں وہاں پر وہ بھی ٹھہر گئے بھول گئے کہ مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا اب وہاں پر وہ کھیل میں مصروف ہو گئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جتنا وقت تھا اس سے زیادہ ہو گیا اور واپس نہیں آئے یہ جو کام آپ نے دیا تھا وہ کر کے نہیں آئے آپ خود نکلے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں بچے آپ وہاں پہنچے تو دیکھا وہ بھی وہاں پر ہیں کہا کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کہنے لگے اوہ میں تو بھول گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ اب کرو یعنی آپ نے ڈانٹا نہیں گالی گلوج نہیں کی اور نہ ہی آپ نے جھڑکا ان کو کہ میں نے کیا کہا تھا اور تم کیا کرنے ٹھہر گئے آپ جانتے تھے بچوں کی یہ طبیعت ہے اور بچے کبھی اس طرح سے کرتے ہیں تو اب دیکھیے شفقت اور محبت کا جو انداز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت حسین کو لایا گیا تو ویسے ہی پیشاب کر دیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر تو گھر والوں نے کہا کہ آپ یہ کپڑے دے دیجئے بدل لیجئے اور ہم ان کپڑوں کو دھو دیتے ہیں آپ نے کیا کہا نہیں پانی لے آؤ پھر وہی پانی کا آپ نے چھڑکاؤ کیا پھر آپ نے ایک مسئلہ بتایا ان نما یو غسل بول ذکر یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بیٹا جو ہے مرد میل تو اس کے پیشاب پر چھینٹا مار دیا جائے گا اور فی میل لڑکی اگر ہو تو اس کو دھویا جائے گا تو اس میں فرق کیوں کیا گیا دونوں دودھ کی عمر کے ہیں بیٹے کے پیشاب پر چھینٹا مارنا اور بیٹی کیا اگر پیشاب ہو تو اس کو دھونا یہ آپ کسی طبیب سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو اس پر ریسرچ کیا ہو تحقیق کیا ہوا ہو لیکن مصنون جو چیزیں ہیں اس کے اندر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اور ہمیں جو بات بتائی گئی اسی طرح سے ہمیں کرنا چاہیے باقی اس کی جو حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے مزید اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ